ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுட் ஈஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான அதே சமயம் டேஸ்டியான சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு பேக்கெட் கேலான்னு எடுத்துருக்குறோம் இரநூறு கிராம் பேக்கெட் ரெண்டு எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் எடுத்திருக்கோம் இப்போது நம்ம மஷ்ரூமை பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிங்கன்னா வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அது போக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணும்போ கிரேவியில் நிறையா மஷ்ரூம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்போ பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம மஷ்ரூமை போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உப்பு கலந்த தண்ணியில் மஷ்ரூமை போடும்போதே அந்த மஷ்ரூம் மேலே இருக்கிற பிளாக் பிளாக்காக ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட அது கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் ஆகிடும் நான் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி இந்த மஷ்ரூமை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கூடவே கருவேப்பிலாக வச்சுருக்கேன் தக்காளியும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கலாம் கூடவே நான் கருவேப்பிலையும் அது கூட சேர்த்திட்டேன் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிளகா எதுவுமே போடலைங்க மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் சேர்த்துறேன் இப்போது நம்ம வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை அது கூட சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு இந்த தக்காளி நல்லா வேகிறதுக்காக இப்போவே போட்டுடலாம் நம்ம தக்காளி கூட உப்பு போடும்போது தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கிக்கலாம் தக்காளி இப்போது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி மிளகாத்தூளும் பெப்பரும் மட்டும்தான் போட்டு செய்கிறோம் இப்போ அந்த மிளகாத்தூள் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை அது கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி தக்காளி வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போது கொஞ்சம் தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாம் இப்போது நம்ம கிரேவியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மஷ்ரூம் அந்த தக்காளி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் மஷ்ரூம் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி விடும் அதனால் நம்ம தண்ணி வந்துட்டு நிறையா சேர்த்த வேண்டாம் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மஷ்ரூம்லேருந்து வந்த தண்ணி இப்போ நம்ம கூட ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்தி நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு வேக வச்சுக்கலாங்க இப்போ மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்கும்போ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த கம் தண்ணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் அவுட் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்தளவுக்கு தண்ணி சுண்டியிருக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு இப்போ நம்ம சிம் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க கிரேவிக்கு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க இங்கே கேலான டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கேலான் வெந்துருச்சு உங்களோட கேலான் சப்போஸ் வேகலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பெப்பர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறோம் உங்களுக்கு வந்து கிரேவி மாதிரி வேணும்னு சொன்னால் இப்போது பெப்பர் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லை நல்லா ட்ரையாக வேணும்னா தண்ணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஓரளவுக்கு எனக்கு கிரேவி மாதிரி தான் வேணும் அதனால் நான் இப்போது பெப்பர் சேர்த்திட்டேன் சேர்த்தி ஒரு ஒரு நிமிஷம் வணக்கி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பெப்பர் போட்டுக்கோங்க இந்த கிரேவி சாதத்துக்கு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் டெய்லி குழம்பு ரசம் சாம்பார் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாள்